Hi and welcome to the new video on industrial instrumentation and automation. In this video, I'll be discussing about micro electromechanical systems or MEMS. Okay, so uh, fourth module in the uh, starting on so fourth module the first portion on micro electromechanical systems or MEMS. So, we will discuss in the main item advantages and applications of micro electromechanical systems, and basically, the, we'll start with the overview uh, or introduction. Then, MEMS micro sensors and actuators, then manufacturing processes used in micro electromechanical systems, so that is micro bulk micro machining and surface micro machining. Then, we'll discuss about an application. MEMS accelerometers. Okay, so Itriana is in module 4 in the first part MEMS then we have virtual instrumentation systems. So second part virtual instrumentation systems. So in this video, I'll be focusing mainly on introduction to micro electromechanical systems, then advantages and applications of micro electromechanical systems. Okay. So uh, already uh, Parnitin in the introduction in the nano instrumentation. So nano instrumentation level ethnicana nano like a micro uh micro level nano almost a micro level mean it operations carrying micro electromechanical systems So micro electromechanical systems, which is also known as Micro electromechanical or micro electromechanical or micro electronic and micro electromechanical systems and the related micro electronics and micro systems is the technology of microscopic devices, particularly those with moving parts. Okay, so MEMS in the Barnagian in MEMS in the Lava Kubioika micro electromechanical system. So MEMS is the technology of microscopic devices, particularly those with moving parts. So microscopic, micro level devices in the study, or, or, or it is a technology, okay, with mainly moving parts. Mechanical, in the other moving parts in the other direction, micro level microscopic devices in the technology with moving parts, okay, and it merges. At the nanoscale into nano electromechanical systems or NEMS and nanotechnology. Finally, it merges into uh, nano nano range. Okay, so MEMS are also referred to as micro machines in Japan or micro systems technology um, MST in Europe. Okay, so micro MEMS in the line where are in the micro machines in Japan and MST or micro systems technology in Europe. Then this MEMS is a technique of combining electrical and mechanical components together on a chip to produce a system of miniature dimensions. So, the technology of microscopic devices, particularly those with moving parts. So, the micro electromechanical is a technique of combining electrical and mechanical components together on a chip to produce a system of miniature dimensions so mainly chip uh, the combined with the electrical and mechanical components combined with the miniature dimension illa micro dimension illa systems form cheyana adu mainly moving parts illa adayikku nan uddeshichathu and means is the integration of a number of micro components on a single chip which allows the micro systems to both sense and control the environment pa same sana vechu namu sense cheyanum control cheyanum actuation cheyanum okka namukku possible aayirikkum and that Components are integrated on a single chip using microfabrication technology. So there are some uh, microfabrication technologies available and by using this, we'll be integrating this mechanical and electrical components on, the, on a single chip. Okay. So with the uh, micro in the land uh, range, months like and uh, comparison, the country So what uh, right rightmost end, it is a human. Human or one meter on a human day. Height in the law, we did the number of hand to the ten say ten centimeter level for new than the one meter ten centimeter. Uh, uh, third boy in hair hair thick and yet and hair in one in a hundred micro meter thickness in the lady the learner with the chicken other then going down. We have red blood cells, red blood cells, cell cooker, uh, another ten micrometer range. Learner. Uh, then E. coli bacteria 1 micrometer. So, MEMS is a micro range. That is, hair thickness, red blood cells, 
അത് പിന്നെ ഈ കൂളി ഇപ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള മീസോ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുക അതിൽ മേലെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെയും ചോടയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് നാനോ റേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് നാനോ റേഞ്ച് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതൊക്കെ ഈ റേഞ്ചിലാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആറ്റോ ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മുടെ നാനോ ടെക്നോളജി റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ മെംസ് കെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മിനിയേച്ചർ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഫാബ്രിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി അത്രയും ചെറിയ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് മെംസ് ഈസ് എൻ അംബർല ടേം ഫോർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് റിയലൈസിംഗ് മൂവിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് അറ്റ് മൈക്രോ സ്കേപ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിൽ സോ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്നുള്ള ലെവൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സോ ഫൈനലി ഇൻ എ നട്ട് ഷെൽ മെംസ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബൾക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ടു മിനിയേച്ചർ ബെറ്റർ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഹൈലി മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അനലോഗസ് ടു വാട്ട് ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്റ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഹാവ് ഡൗൺ ടു ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് സോ മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ലെവലിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കൺവെൻഷനലി ഉള്ള വലിയ വലിയ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ മിനിയേച്ചറാക്കി ചെറിയ ചിപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഐ സി ഐ സി വന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു എന്താ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് എന്താ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ഐ സി വത് വരുത്തിയ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊരു എന്താ പറയുക മൈക്കാണ് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ അത്ര പോലും ഇതിനില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി മൈക്കിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചിപ്പാണ് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും മിനിയേച്ചറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോമ്പണൻസ് അതിലും ചെറിയ രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഫിംഗർ ടിപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡക്ടർ കാണാം ക്യാൻ ക്യാൻഡിൽ വേർഡ് പി ടി കാണാം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാണാം ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സീമോസ് ഡിസൈൻ ആണ് സീമോ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊക്കെ സ്മോളർ ലെവലിലേക്ക് എന്താ പറയുക മിനിയേച്ചർ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ബേസിക്കലി ദ മെംസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റ് ഓൺ ദ മൈക്രോ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ മൈക്രോ സ്കെയിൽ കൺട്രോളും ആക്ച്വേഷനും മൈക്രോ സ്കെയിലിൽ വിത്ത് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് എഫക്ട്സ് ഓൺ മൈക്രോ സ്കെയിൽ ഓക്കെ സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പാർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോ ലെവൽ ഡയമെൻഷൻസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ മൈക്രോ ലെവൽ ഡയമെൻഷൻസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മെംസ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണൻസ് മേ ബി ഗിയേഴ്സ് ബെയറിംഗ് ഡയഫ്രം സ്ലേറ്റ്സ് കാൻഡിവർ ബീം ഫ്ലക്സ് പോസ്റ്റ് ആങ്കർ പ്രോബ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മൈക്രോ ലെവലിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈസ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള കോമ്പണൻസ് അസംബ്ലി
processes it and takes decisions so this information will be mainly coming from the sensors okay so the data comes from the micro sensors uh, it will be processed and it will take a decision and it will uh, send it to the micro actuators if necessary to perform some actions okay then micro sensors micro sensors image il thanne kaanam namukku ivide endha paraya kandinde pupil inde moolile orpichu vechirikkina oru system aanu so idile sensing venditte vechittullana patrim cheriya level la aanu uddeshikkunnathu adhe pole idum sensor thaniyaanu so constantly gather data from the environment evadiyaano vechittulla avudnu constant aayittu data gather cheyidundi can pass the data to the micro electronics for processing appo adanu micro micro sensors inde endha paraya requirement appo namukku ariyam sensor endha micro nu parna micro level athre vyathyasam vidunnullu and it can monitor mechanical thermal biological chemical and magnetic reading appo idha irikkam nammude application vedha in search reading eduthittu micro electronics lotu kodukunu ayal ayinde anusarichilla decisions eduthu aarku vidunu micro actuators ne vidunu okay so it acts as the trigger to activate the external device so external end device velladundengil adine trigger aayittu act cheyunnathana micro actuators and micro electronics will make the micro actuators activate the device fine and finally we have the micro structures micro structures are extremely small structures built on to the surface of a chip so chip in the surface lot built cheedittulla valare valare micro level illa valare small aitla structures aanu idana finally nammude ee components neke hold idu nirthunnathu okay appo idana indha functional components valare simple and simple explanation Uh, we have the micro electronics micro sensors micro actuators and finally micro structures okay so moving on uh, we'll discuss some advantages of mems mems inde korche advantages anarthu parayunnathu we can say that it is extremely scalable in manufacturing resulting in very low unit cost when mass produced adha extremely scalable aanu namukku etra venengilum undaakam adine same karyangal thana appo adondu thana mass production aavumbo namukku oru vaadu cost saving um verthan pattum mem sensors process extremely high sen process extremely high sensitivity mem sensors inde sensitivity vare high aanu then mem switches and actuators can attain very high frequency high frequency operation is possible then mems devices require very low power consumption appo adoru main advantage aanu power consumption comparatively valare koravaanu and mems can be readily integrated with micro electronics to achieve embedded mechatronic systems so uh, embedded mechatronic systems form cheyan valare easy aanu can be readily integrated with micro electronics then scaling effects at microscopic levels can be leverage to achieve designs and dynamic mechanism otherwise not possible with macro scales macro scale possible allatha urudam karyangal namukku scale down cheedittu avade microscopic level le mems vechittu cheyan pettunadanu okay so this is the main advantages now we will discuss some disadvantages of mems so it is very expensive during the research and development stage for any new mems design or devices so starting le initial design initial development initial research stage le namukku athyavashyam endha fund erakkandi verum idinde design um formation okku vendi starting le then very expensive upfront setup cost of fabrication clean rooms and foundry facilities so facilities okka set cheyanadum athyavashyam costly aanu expensive aanu at the beginning then fabrication and assembly unit cost can be very high for low quantities quantities koravaanengil namukku athra velliya endha paraya laabamalla engil mass production aanengil aanu cost saving main aayittu varunnathu therefore mems are not suitable for niche application uh, unless cost is not an issue cost oru prashna alla ennalla case il maatram namukku appo korna production like poan pattullo allengil mass production thaniyana nalla then testing equipment to characterize the quality and performance can also be expensive testing equipments um expensive thanne aayirikkum then coming to applications some of the applications of mems so basically etum simple aayittu namukku parayanadhu automotive industry aanu so the examples of uh, devices include internal navigation sensors then airbag sensors air conditioning compressor sensors then uh, fluid level vapor pressure sensors etc so adu mathra nalla oru paadu veendum applications namukku automotive industry il parayanadhu then coming to electronics industries uh inkjet printer heads disk drive heads earthquake sensors mass data storage systems and a lot of applications vera vera 
അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പേസ് മേക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സെൻസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ലെവൽ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആമിങ് മിഷൻസ് ഗൈഡൻസ് സർവലൻസ് എക്സെട്രാ എല്ലാം മെംസിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കോമ്പോണൻസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ട്യൂണബിൾ ലേസേഴ്സ് ദെൻ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്ലേഴ്സ് എക്സെട്ര എല്ലാം മെംസ് വെച്ച് വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യ